ഇടെ രാവിലെ മരുന്നിന് പോലും ഒരെണ്ണത്തിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോഴേ വിചാരിച്ചത് തന്നെ വേണ്ട വരുന്നതേ ഒരു ചമലക്കളി അളിയാ വണ്ടി കൊള്ളാം ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് നോക്കിയാലോ അന്നത്തെ പോലെ തല്ല് വല്ലവും കിട്ടിയാലോ തല്ല് കിട്ടിയാലും സാരമില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരുമില്ല നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ധൈര്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കാം ുള്ള ബസ് ഇവിടെ നിർത്തൂലേ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അല്ല ഒറ്റക്കേ ഉള്ളു കൂട്ടിനല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളു എങ്ങോട്ടാ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റക്കൊരിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവളെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് എനിക്കുണ്ട് നിനക്കല്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീയൊക്കെ വല്ല പട്ടാളത്തിലും പോയി ചേരുന്നു പരിരക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്നു കുട്ടി അങ്ങോട്ടാ ഓഫീസിലേക്ക് ഞാൻ ട്രോഫി വഴിയിലെങ്ങാനും കമ്പയിലൊരു തുണി ചുറ്റി വെച്ചാൽ മതി മണപ്പിച്ച് നോക്കാൻ നടക്കും പെണ്ണാണോ നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ട്രോഫി എന്താ പേര് കുട്ടിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് നന്നായി ചേരും എസ്പെഷ്യലി കളർ സെൻസ് ആ കളർ നമ്മളെ വെട്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായി ശൃംഖലിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് വാ നേരെ പോട്ടമ്മാവ വയസ്സ് കാലത്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തുകൂടെ എനിക്ക് വലത്തോട്ടാ പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾക്കും വലത്തോട്ടാ പോകേണ്ടത് ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് എന്നാലേ എനിക്ക് ഇടത്തോട്ടാ പോകേണ്ടത് നമുക്ക് മറ്റേ ഇടത്തോട്ട് പോട്ട ഡ്രൈവറെ അല്ല അമ്മാവ ഇത് ഷട്ടിൽ സർവീസ് ഒന്നുമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ലേഡീസ് ഉള്ളിയായിരിക്കും ഈ കുട്ടി എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം മകളെ മാറിയാ മനസ്സിലായോ എന്നാ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം മരുമക്കളാന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ ഭാവം ഇല്ല വണ്ടി വിടുമാഷേ നിങ്ങളെ എവിടാ ഇറക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ പോട്ടെ പോട്ടെ അത് വണ്ടിക്കറിയാവും ഇനി ഓടനെ തള്ളണം തള്ളാം കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് നിർത്തും മുമ്പോട്ട് നിർത്താൻ പിന്നെ തള്ളേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾ മാന്യന്മാരെ കൊണ്ട് തള്ളിക്കുന്ന മോശമാണ്ല്ലേ ചൊമലിന് കൈയ്യട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട മൂന്ന് പേരും കൂടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ പാചട്ടാ അവമാനിക്കരുത് ഞാൻ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണ് നീ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു ഞാൻ പിന്നെ മറ്റേ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നാണല്ലോ അതാണല്ലോ തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് രാവിലെ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയത് അല്ലേ കാശ് എടുക്കാൻ ഓടിയത് നാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മണിയോർ വരും സപ്പോസ് മണിയോർ വന്നില്ലെങ്കിലോ പാച്ചട്ടാ ഈ ഗോപൻ പാച്ചന്റെ തലയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യും നാളെ കാശ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പാച്ചട്ടൻ ചത്തുപോട്ട് ഞാൻ തരുവെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തരും പറയുമായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ വന്നല്ലോ തൽക്കാലം ഒരു പാക്കറ്റ് വിൽസും ഒരു തീപ്പെട്ടയും ഒരഞ്ചു രൂപ എന്താ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തരാം 
തൽക്കാലം ഇതെല്ലാം കിട്ടി വിചാരിച്ച് എന്റെ മോൾ ഒന്നും സ്ഥലം വിട്ട് നീ വായിച്ചല്ലേ ആൾക്കാർ കാണട്ടെ ഇവിടെ നോക്കി നാളെ പണം ഇവിടെ എഴുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വാര്യൽ ഊരി എന്റെ കടക്ക് ഞാൻ കൂര പണി അളിയ ഒരു കോളുണ്ട് രണ്ട് നല്ല കിണ്ണം ചരക്കുകൾ വേഷം മാറാൻ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവുക വല്ല കിളവുകളും ആയിരിക്കും നീ വരുന്നില്ലേ വല്ലരും കുളിക്കുന്ന എത്തി നോക്കുന്ന മോശമല്ലേടാ ആ മോശമാണ് മോശമാണ് നീ വരണ്ട അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് സംഭവം എവിടെയാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ കഴിച്ചില്ല ഒരു ലൈറ്റ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ വാചൊന്നും അടിക്കണ്ട വേണേ ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടോ എവിടെ നമ്മുടെ മറ്റേ കക്ഷി ഈ ശല്യം ഇവിടെ വന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല വയസ്സ് കാലത്ത് ഷൈനിങ് കണ്ടില്ലേ നമുക്കൊന്ന് കൊളുത്താം വയസ്സുകാലത്ത് കുളിക്കാനിറങ്ങിയോ അതോ കിടക്കാനിറങ്ങി കുളിച്ചാ ശരിയാവൂല തലയിൽ പരട്ടിക്കണ ചായം പോവും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അമ്മാവാ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്നും പറയണ്ടേ മേഖലത്താ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പോയിട്ടുണ്ടെ ചർദി ഇരിക്കാൻ വയ്യ ആ മൂത്ത അവരെല്ലാരും ഒന്നും പറയണ്ടോ കാക്ക നടന്ന് വറക്കും അപ്പൊ ബാക്കി അവിടെ ബാക്കി ഇതേപോലെ വരും പെൻഷൻമെന്റോ ഞങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഗഡുക്കളായി ഗേൾസ് വന്നോണ്ടിരിക്കും എന്തോരാട്ടോടുത്തീപ്പട്ടിയും എടാ ഇപ്പൊ ഇത് മതി ഇതൊന്നും വലിച്ച് ശരീരം കേട് വരുത്താതെ മക്കളെ എന്തോ ഞങ്ങള് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഏത് വേറെ ചില കാര്യം അല്ല പാച്ചേട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില പകൽമാന്യന്മാരെ കാണണമെങ്കിൽ രാത്രി ആവുമ്പോ ക്യൂൻസോടല്ല കേബറ വെള്ളിച്ചെന്ന് നോക്കിയാ മതി വായും ഞങ്ങള് ചിലരുടെ ഒക്കെ ചില ഫോട്ടോകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ അത് ഈ നാട്ടിലെ ചോരികളൊക്കെ കണ്ടെന്നും വരും അല്ല ഒരു ലോകകാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ കള്ള് കുടിക്കാനും പെണ്ണുങ്ങൾ ഉടുതുടില്ലാതെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനും മറ്റേതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൈ കാശുണ്ടല്ലേ സപ്പോസ് പാച്ചിപ്പുള്ള ചേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് പറ്റിയ പത്ത് കാശ് വരാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അല്ലെ നോക്കിക്കോ ഒരു ദിവസം ഉടുതുടില്ലാതെ ഈ പബ്ലിക് റോട്ടിൽ നിന്ന് കേബ്രാക്കാർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് പാച്ചോട്ടം നല്ല സൂക്ഷിച്ചു നമുക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് കാണണം പിന്നെ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണേ പാച്ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു സാറേ പിന്നെ മാന്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്താണ് മേജർ സാറേ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ രാവിലെ തന്നെ വന്നിരുന്ന ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അവിടെ അവിടെ എന്നാ പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്തരം പരിചയപ്പെട്ടല്ല മേജർ നായർ ഹലോ ഐ ആം ഗോപൻ ഹലോ ഇവൻ കോരാലോ അത് ഭക്ത ഗുജാരൻ ഹലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പോലെ മിടുക്കന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ കമ്പനി കിട്ടാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള 
എന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്റെ സമപ്രായക്കാരായ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സീൻ ത്രീ വേൾഡ്സ് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ കണ്ട കണ്ണുകളാണിത് ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ഐ ആം യങ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അതേ ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ പോലെ അമ്മാവിനും ഒരു ഒന്നാം തരം പിഴയാ കറക്റ്റ് ചില്ലറ കുസൃതങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം പിന്നെ എന്ത് ജീവിതമാണ് പിള്ളേരെ വേണം 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 അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ അമ്മാവ് അതിന്റെ പുറകെ മണം പിടിച്ച് വന്നത് ഏതാ കക്ഷി നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് വലുത് വളർത്തും ചവിട്ടും തുഴയൊക്കെ കൂടുതലല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈല് വേണം അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തേരാപാറ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ എന്തായിരുന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ലവ് യു ഇത് അവൾ വാങ്ങിച്ചാൽ 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 ലൈനിൽ വീണു എന്നർത്ഥം വാങ്ങിച്ചാൽ അല്ലേ വാങ്ങിക്കും ജസ്റ്റ് വാച്ച് ഇത് കുട്ടിയുടെ കർച്ചീഫ് അല്ലേ അയ്യോ അല്ല അതെ കൈയിൽ താഴെ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇതങ്ങോട്ട് വായിച്ചു കുട്ടി ഇതിലെന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാ മതി നിങ്ങള് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ലവ് സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ക്ലാഷോട് കൂടിയാണ് ലവ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നായകൻ നായികയെ തല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നായിക നായകനെ തല്ലുന്നു പിന്നെ തല്ലിയല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടമാണ് സെന്റിമെന്റ്സ് ഇത് പ്രേമത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നു പിന്നെ പ്രേമം പിന്നെ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ തല്ലി കൊല്ലും കല്യാണം ചുമ്മാ കയറി പ്രേമിച്ചാൽ ആദ്യം ഏത് പെണ്ണു എന്ന് നടക്കും അതവരുടെ സ്വഭാവമാണ് അതമ്മാവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ വർഷം കുറേ ആയി പലതിന്റെയും പുറയെ നടക്കും ഇതുവരെയായിട്ട് ഒറ്റ എണ്ണം പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ തല്ലു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ തല്ലു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ അതാ അടിയുടെ ചൂടെന്നെങ്കിലേ പ്രേമത്തിനും ചൂടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം മനസ്സിനിണങ്ങി ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിനിണങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിനിണങ്ങാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ തറവാട് പാരമ്പര്യം സ്വഭാവം സൗന്ദര്യം അങ്ങനെ എല്ലാം എത്തണങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവളെ പ്രേമത്തിൽ കുടുക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് നേരാണോ നേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ആ ചീപ്പിങ് രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഓഫ്ലൈനിന് വേണ്ടി കോളേജിൽ ഒരു സെയിൽസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് കമ്പം കോളേജ് നടന്നോ പഠിക്കണ്ട ഏ നിന്റെ ഹിന്ദിയിലെ മാർക്ക് ഞാൻ കണ്ടു അമ്മ ഒരു ട്യൂഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ഞാൻ പഠിച്ചോളാം ആ പോയിട്ട് വേഗം വരണം ശരി പിന്നെ നീ അവക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൾ എന്റെ മോളാ അപ്പൊ എന്റെ അല്ലേ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അവക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ അവള് ഭക്ഷണമാവില്ല ഞാൻ പഴയായിരുന്ന നിന്റെ തന്തക്കളവന്റെ കുസ്തിക്കാരന്റെ വായി പല്ല് കാണൂലായിരുന്നു എന്താ 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 പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പത്രം വായിച്ചോ എനിക്ക് ഇതിനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ ആരാ 
ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഓർഫനേജിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റേജ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണ് അകത്തേക്ക് വരാമോ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഈ കാലമാടന്മാരെ കൂടി തോറ്റു എവിടെ നോക്കിയാലും അശ്ലീലം ണ്ടാക്കിയ സോപ്പ് പൗഡർ ആണ് ഇന്നുള്ള ഏത് സോപ്പിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഇഫ് യു ഡോ മൈൻഡ് ഞാനൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ബക്കറ്റ് വേണം ഒരു ബക്കറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളവും അത് വേണ്ട ഞാൻ വേറെ വേറെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം ഞാൻ പോട്ടെ 